Hello， 大家！这一集呢，我们会分享到大家最有兴趣的话题，就是如何在中国使用当地的电话卡。所以，如果有兴趣了解这个部分的话，不要错过哦。Like, subscribe, and、yeah! uh -huh. 我现在呢，人还在中国的酒店。啊，有时间就跟大家来分享一下我是如何在啊中国呢用护照申请到本地的电话卡的。OK， 首先我们先来讲解一下为什么在中国买本地的那个电话卡是那么的重要，因为这边有别于我们在 Malaysia 这边的话是比较多都是走 cashless， 就是用 e w a l l e t 的方法去付款的一个国家，所以连他们叫菜啊、叫滴滴就是像来 Grab。就是都是需要用到 apps 的，可是他们的 apps 不是就是那么简单而已，你就是需要实名认证啊，很多很多。可是最重要的是，你必须要有本地的电话号码，尤其是你叫滴滴叫 Grab 的时候，它就是嗯。如果你没有电话号码的话，是没有办法使用这些软件的。就连呃，像他们这边的美团，也是我们那边的，就是啊、呃、，Grab Food 也是需要电话号码的。在 Malaysia， 我们也是会用 Apps 来点餐，可是它就不会需要你有那个呃输入电话号码，然后要给验证嘛这些。可能在中国，他们会对这些身份的东西是会比较严苛的。所以在这边，基本上如果你没有电话卡的话，会有很多很多限制。就你吃饭的话，你需要跟他拿那个 menu， 就纸的，用手写的。对，现金支付。现金开呀。那点餐要怎么点？外面烧鱼来让你点。就比如讲，我们昨天啊，尝试在这边去理发店，他们取号呢，也是通过 App 来取号的哦。你不能跟他说，我现在我要剪头发了，我在这边等你，等我一下这样子啊，不能，他就是很坚定的，他就是 insist 你一定要用 App 来注册、注册，然后取号这样子。所以还好我们有电话卡，要不然我们连头发都剪不了。当然有电话卡的话，可以做的东西很多。你可以叫美团啊，就是类似我们这边的 Grab， 然后叫滴滴，也是，就是滴滴就是也是出租车啦 ，Grab 一样啦 ，Grab Express 吃的、做的 ，transport everything 是非常方便的。所以如果是在同一个地方呃游玩的话，是可以尝试去申请一张电话卡的，至少有一张你在中国出出门在外的话会很方便。这边必推荐的就是古茗奶茶。上一次我来的时候，好喝，真的好喝。So， 刚刚叫了，现在给你看一下，洗手正在送货，看到吗？叫到喽。所以只要有电话卡，阿里配有钱的话，基本上这边的 apps 都能用了。只是有些特定的 apps 它需要呃本地银行卡，那个可能就没有办法。哦，好，谢谢，谢谢。这个是什么都有，所以在哪里能够买到这个电话卡呢？呃，之前因为我们下飞机的时间已经很晚了，是几乎就是半夜的时间了，所以建议的话，其实在外面也能够买到电话卡了，就是在他们的本地的 d e l g o 呃，就比如讲我们那边 DG Maxis， 我这边因为我住在天河区，我这边有看到的是叫中国电信。所以我是在中国电信买到这个电话卡的，所以建议呢，如果要去这些导购的店的话，就去那些他的，比如讲他们正式的 branch 跟 franchise， 就不要去那些路边。路边的电话卡的话是需要用呃身份证来认证的，就是本地人才可以买。如果像我们的话，我们是需要用护照。用护照的话呢，你就比如讲去中国电信它的那个。啊、uh, ，我们叫它就是一个 office 这样子，所以你就进去里面，你只要给它 passport， 它就会帮你办理了。主要你就会跟他讲，你要拿的 package 是 for 外国人的，就是可能一个月它会自动断掉的那种啊。Uh, 所以我拿的 package 呢，其实就是一百块人民币，然后他给你两百分钟啊、uh, 通话时间，然后再加十五 gb 的 data， 其实都蛮够用的。兼中其实你要的话，你还可以再就是 reload 它，如果不是的话，你回到呃。Uh, 回到马来西亚来讲的话，它就会自动断掉。你只要没有再加钱的话，它就会自动断掉了。所以其实是很方便，你不需要又回去到店里面去跟他讲，你要 unsubscribe， 它不需要。不过如果是你要申请电话卡的话，它有 certain 的 criteria， 
就是比如讲，第一个最重要的就是你必须在同一个地方待一段时间。比如讲，我现在人在广州嘛，所以如果我今天申请了电话卡，我不能明天就去到另外一个县，不能去到厦门啊、福建这些，因为他说会有几率你的号码会被 ban 掉。所以最好是待待在一个地方四五天这样子啊，它是 OK 的。因为上上一轮我们来的时候，其实我是在福建那一区嘛，可是我上一次的 trip 是每一天都在换不同的地区，所以是不能够申请当地的电话卡的，因为很大几率你的线会被 ban 掉。因为他会怀疑你，为什么你你申请了电话卡，你跑去另外一个地方，有点像就是 scammer， 他们这边会比较就是 anti scammer 这样子，会很小心。所以 for 这次的行程，因为我待在广州差不多五六天嘛，是都在同一个地区，所以是可以申请电话卡的。这边中国电话卡呢，又跟我们 international roaming 啊，或者是 international data sim 卡又有什么不一样？就呃，如果是本地的电话卡的话呢，它只能支持就是本地的 apps， WeChat 啊，啊，百度，就是中国的 apps 都 OK。可是你要用 Facebook、Instagram， 呃，那个 YouTube、WhatsApp。哎呀，如果来公干想用 WhatsApp 的话，全部都没有办法支持。所以如果你需要用到那些软件的话，建议你还是买一个，你 either 开 Roaming， 或者你买一个 International SIM 卡，就是我之前用的，就是我在 Shopee， 它有找到一些就是香港的号码，不过那个只是 support 呃 data， 其实它只有流量，它没有电话号码。所以同样的，如果你要叫美团，你要叫滴滴，你还是要拿本地的电话卡。不然的话，就是呃，就是纯给你方便，可以找路啊，用这边的 map 啊，呃，可以用 WhatsApp、用 WeChat 那些的话，我建议你就可以拿，嗯，就是拿那个 international 的 SIM 卡。所以基本上的流程就是这样子，其实没有想象中的那么复杂，而且只要你有电话卡在手，阿里配里面有钱的话，基本上你在中国生存没有问题。如果没有的话呢？也 OK 的，就只是会比较的非常的不方便。不过因为来旅行嘛，最重要还是要开心啦，所以可以就是希望我分享的资讯对你们有帮助啊、呃。中国是一个很好玩的地方，嗯。所以如果喜欢我的影片的话，可以帮我 Like、Subscribe， 把我的影片 Share 出去，让我有动力做更好的影片。下期再见喽，拜拜。